ആവോലി മീൻകറി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒരു കിലോ ആവോലി ഒരു തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് പാലെടുത്തത് ഒന്നാം പാല് മുക്കാൽ കപ്പും രണ്ടാം പാല് രണ്ട് കപ്പും നല്ല പുളിയുള്ള പച്ചമാങ്ങ മാങ്ങയ്ക്ക് നല്ല പുളി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ മാങ്ങയ്ക്ക് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കുടം പുളി ചേർക്കാം ഒരു സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തത് വേപ്പിൻ്റെ ഇല പച്ചമുളക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചെടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഈ കറിയിലേക്ക് കാച്ചി ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുവന്നുള്ളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തത് വേപ്പിൻ്റെ ഇല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് മീൻ കറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം നമ്മുടെ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കും ഇനി ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇടും വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം വേപ്പിൻ്റെ ഇല നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാളയും ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് സവാളയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അപ്പൊ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ കുത്തൊക്കെ പോയി നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം മല്ലിപ്പൊടിയും ഒന്ന് വരഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം മല്ലിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് മുരിയണം അപ്പം മല്ലിപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം മുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കാം ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് ഈ മുളകും കൂടിയിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങപ്പാൽ ചേർക്കാം അപ്പം മുളക് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങപ്പാൽ ഈ കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മീനെന്ന് നമുക്ക് തേങ്ങപ്പാലിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കി വയ്ക്കാം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം മീൻ ഒന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് പകുതി വേവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാങ്ങ ചേർക്കാം അപ്പം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പതുക്കാൻ നീക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം അത് അടിയിൽ പിടിക്കില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറിയിൽ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുക പൊടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാം കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാങ്ങ ചേർക്കാം ഇപ്പം മീനൊന്ന് പകുതി വേവായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാങ്ങ ചേർക്കാം മാങ്ങ നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ മീൻ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മാങ്ങയ്ക്ക് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കുടം പൊടി ചേർക്കാം മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാങ്ങയും മീനും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കാം അപ്പം മാങ്ങയുടെ പുളിയിലേക്ക് മീനിലേക്ക് ഇറങ്ങും 
മാങ്ങയും മീനും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ചേർക്കാം എല്ലാത്തേക്കും ഒന്ന് ചിറ്റി ചിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കാം ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് കറി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ കറീനെ എടുത്തിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിറ്റിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ച ഒന്നാം പാലേക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് ഒരേപോലെ മിക്സ് ആകും ഇനി കറിയിലേക്ക് കാച്ചി ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ പാൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാകും അപ്പോൾ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും സവോളയും കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കാം ചുവന്നുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുവന്നുള്ളി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സവോള എടുക്കാം ഈ സവോള നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവും ഇപ്പോൾ സവോള നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് പൊഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഈ ആവോലി കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മല്ലിപ്പൊടി കൂടിയിട്ട് വറുത്ത് ചേർക്കുന്നതിന് കറിക്ക് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ മീൻ കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ കാച്ചി ഒഴിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാറില്ല പക്ഷേ ഈ ആവോലി കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഈ ആവോലി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു മീനാണ് പിന്നെ കറി വെച്ചാലും നല്ല രസം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞും പോവില്ല കറി മല്ലിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് മുരിയണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ പച്ചക്കൊത്ത് പോവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഈ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കറിയിലേക്ക് ഇത് താളിച്ച് ഒഴിക്കാം ഇത് നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം നമ്മുടെ ആവോലി മീൻകറി റെഡി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു മീൻകറി ഉണ്ട് 